kusahau kusubscribe like na comment wada wangu mambo ni vipi mambo ni aje popote mlipo muda huu nimekujia na makabila ambayo kimsingi yanaonesha uh, wanawake bora zaidi kuoa kwa nchi ya Tanzania yani namaanisha kwamba nitataja kumi bora ya makabila ambapo utampata mwanamke bora zaidi mama mzuri wa nyumbani na ninavyosema mwanamke bora zaidi kwa upande wa Afrika mara nyingi ni mwanamke aliyetulia mwanamke ambaye hana mambo mengi mwanamke anayemheshimu mume wake anayeheshimu ndugu wa mume wake wazazi wa mume wake uh, siwezi kusema kwamba wote tatokea namna hiyo lakini kwa asilimia tisini nitakuwa niko sahihi kuyataja ya makabila kumi ambayo yana wanawake bora zaidi wa kuoa ambao wanautii wana heshima ni chapakazi ni wavumilivu na ni mama wazuri walezi wazuri wa watoto nitataja kwa kama kawaida kuanzia kabila namba kumi, huku nikielekea namba moja. yani aliyeshika namba kumi, lakini yule aliyeshika namba moja. naomba nianze na kabila namba kumi. wanyakyusa namba kumi katika makabila kumi yenye wanawake bora kwa nchi ya Tanzania ni kabila la Wanyakyusa. Wanyakyusa kwa nini ni wazuri? Wanyakyusa ni wazuri kwa sababu ni wanawake wavumilivu, ni chapakazi lakini wana utii na heshima sana. Huwa pia so wachoyo sana, ni wavumilivu sana lakini pia uh, kimsingi huwa hata kumsalimia mwanaume anapiga na magoti kidogo. Wanawake hawa mara nyingi wanapatikana zaidi katika mkoa wa Mbeya lakini vinginevyo ni wacha Mungu wengi wao wakiwa ni wa dini ya Kikristo na wanapenda sana kuimba kwaya nyimbo za injili lakini kushiriki katika uh, shughuli mbalimbali za kidini huwa wanakashifiwa kwa swala moja tu kwamba huwa inadaiwa kwamba wengi wao wana unafiki kiasi fulani anaweza kukuigizia wema akiwa mbele za watu lakini baada ya muda kidogo mkiwa falaka mkiwa wenyewe dharau zinaonekana kama kawaida lakini mkienda mbele za watu ah baba 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 huwa baadhi ya watu wanawasifu kwa hilo lakini ni wanawake wazuri ndio sababu kabila lao likashika namba kumi. namba tisa, wanyasa wanyasa hawa wao wanapatikana zaidi katika mkoa wa Ruvuma kule chini kabisa kusini E, ni wanawake ambao kwa asilimia kubwa wamechangamana na watu kutoka Malawi zaidi ni chapakazi ni wavumilivu lakini ni waaminifu sana ni kimsingi ni ngumu sana kukuta mwanamke wa kinyasa akimnyanyasa mwanaume lakini pia ni ngumu sana kukuta kumkuta akiwa na mambo mengi sana akishaingia kwenye ndoa yake hawa wanyasa huwa kimsingi uh, wanachohitaji zaidi kwa mwanaume ni uaminifu lakini wanahitaji zaidi mwanaume ambaye anawajali na hawezi kumsaliti kwa hiyo huwa wanahitaji sana amani ya moyo wao huwa si warembo sana lakini pia wakati mwingine ukashifiwa kwamba e, wanagawa sana mapenzi namba nane, watanga Watanga si kabila kwa maana ya kabila kwa sababu Tanga ni mkoa na una makabila mengi lakini nimeweka hivi kwa sababu Tanga ina makabila yanayofanana sana kwa asilimia kubwa kwenye masuala ya tabia na utamaduni. E, makabila mengi ya Tanga kimsingi huwa ni mazuri sana huwa yanatoa wanawake wazuri sana. Wanawake wao huwa wanawajali sana wanaume, wanawathamini, wanaheshimu lakini ni wamama wazuri, ni walezi wazuri sana huwa mara nyingi wanasifika kutoa heshima sana kwa familia ambapo wameolewa lakini kwa watu na ndugu jamaa wote waliomzunguka mume wake. E, kikubwa zaidi wao wanajali zaidi mapenzi kwa hiyo huwapa mume zao mapenzi mazito isivyoelezeka. Kwa hiyo ndugu yangu ukitaka kuoa tanga kimsingi utaoa mwanamke aliye bora kwa kiwango kikubwa. Namba saba, Wazanzibari pia wazanzibari si kabila ile ni nchi kama nchi nyingine lakini vinginevyo wanawake zake wanafanana kwa asilimia kubwa kitabia ndo maana tukawaweka namna hii uh, wanawake wengi wa Zanzibar ni waaminifu sana kwenye masuala ya mapenzi 
lakini na ndoa zao huwa wanathamini sana ndoa wanaheshimu ndoa na wanajua misingi inayosimamisha ndoa wanajua nafasi yao kama wanawake lakini ni waaminifu hawagawi mapenzi baada ya kuingia kwenye ndoa hata hivyo pia wanasifika kwamba wana uwezo wa kujitunza sana na hata katika nchi nzima ya Tanzania hawa ndio watu ambao wanaongoza kwa kuwa na ubikira zaidi yani wadada wenye zaidi ya miaka 25 wapo wengi sana kule Zanzibar ambao bado ni mabikira ni wamama bora kwa maana ya kuheshimu mume wao lakini huwa mm, wanawivu kidogo ikitokea mume ameoa mke wa pili kwa sababu mara nyingi wakiolewa na waislamu wenzao wanapata wivu kwa sababu dini inaruhusu mume kuoa mke wa pili na watatu ni wamama wanajitambua lakini pia wanajali sana watoto na familia zao kikubwa zaidi huwa mara nyingi ni wamama wa nyumbani huwa hawaendi sana makazini wa mume zao ndio wanafanya kazi kazi yao ni kulinda nyumba kazi yao ni kutunza nyumba kazi yao ni usafi na kazi yao ni kulea watoto namba sita warombo warombo pia nao si kabila kwa maana ya kabila kwa sababu hawa wanatoka kwenye kabila kubwa na wachaga hawa warombo zaidi wako katika wilaya ya rombo kule mkoani Kilimanjaro japokuwa pia wamesambaa katika maeneo mbalimbali ya nchi ya Tanzania wanawake wa rombo husifika kwa uvumilivu lakini husifika zaidi kwa kutafuta pesa na kujituma ni waaminifu sana kwenye masuala ya mahusiano lakini pia wanajua sana kutunza familia zao. Wanaajali mali na wanawajali waume zao lakini pia si wanyanyasaji wa wanaume. Hawahusudu sana mapenzi, ujali zaidi familia zao na ujali zaidi ndoa zao. Wanawake wa rombo ni wavumilivu sana hata ikitokea mume wake amemwacha kijijini akaenda mjini kwenda kutafuta maisha basi atabaki kule rombo akimsubiria kwa miaka hata kumi akiwa ni mke wa wake wa ndoa kabisa na wala asichepuke chepuke na kufanya uhuni sana hii ni sifa pekee ambayo wanayo wa rombo na ili kabila lingine ambalo nitalitaja hapa chini kama namba tano ndo wana sifa zinafanana kidogo na wa rombo namba tano waha Waha ili ni kabila ambalo linapatikana zaidi katika mkoa wa Kigoma. Mkoa wa Kigoma mpakani kidogo na nchi ya Kongo pamoja na nchi ya Burundi. Ili kabila kimsingi lina wanawake wavumilivu sana katika nchi nafikiri wanajitahidi zaidi katika swala hilo la uvumilivu. Ni chapakazi, hawana mambo mengi. Ni nadra sana kumkuta mtu anaitwa Muha Malaya anayejiuza. Lakini wanajali ndoa zao ni wavumilivu na ni chapakazi sana. Pia waume zao wakati mwingine huwaacha vijijini na kwenda mijini kwenda kutafuta riziki. Ukaa nyumbani na kufanya shughuli zao za kilimo na shughuli nyingine mbalimbali kwa ajili ya kuhudumia watoto bila kujali wala kusikitika. E, uwa si warembo sana lakini e, ni wamama wazuri pia wakimpata. Wanakashifiwa kwa swala moja tu ni washirikina sana. E, kwa sababu mkoa wao ni mkoa unajitahidi sana katika mambo ya nguvu za giza kwa hiyo na wake zao pia kimsingi huwa wako vizuri katika mambo hayo ya kamati ya ufundi namba 4 wakuria wakuria pia ni wamama wazuri ni wamama wazuri sana kwa sababu kwanza ni ngangari wanaweza kulinda familia ni wanawake wako kama wanaume kiasi fulani kwa sababu wanaweza kutimiza hata majukumu ya mwanaume wanaume wake akiwa hayupo ipo kwenye majukumu mengine chochote kikitokea nyumbani kimsingi utapata ulinzi wa kutosha kwa sababu mama mwenyewe ni ngangari ni wanawake wavumilivu sana lakini uh, wamezoea kupigwa sana na wanaume zao kwa hiyo akimpata uh, mwanaume anayemdekeza kidogo anaona kama anadekezwa sana hawa zaidi wanapatikana katika mkoa wa Mara japokuwa wapo katika maeneo mbalimbali ya nchi ya Tanzania pia ni wamama wazuri kwa hiyo kama unataka kuoa mwanamke ngangari lakini mwanamke mvumilivu lakini mwanamke asiyehitaji kubembelezwa na kudekezwa sana mpaka aone kwamba unamfanyia hayo basi wewe unaweza wakamtafuta mkuria utakuwa umempata mke wa nguvu namba tatu wa Masai Wamasai pia ni kabila ambalo kimsingi uh, 
lina wanawake wazuri sana. Wanawake wazuri kimaonekano lakini pia ni wazuri katika shughuli zao. Wana majukumu yao ya kulea watoto lakini na kufanya shughuli mbalimbali ikiwamo biashara pamoja na ufugaji. E, hawa wanawake mara nyingi wanapatikana zaidi katika mkoa wa Manyara japo kuwa wapo katika maeneo ya Arusha na maeneo mengine mbalimbali mbali ya nchi ya Tanzania na Kenya. Kabila hili linatoa wanawake walio bora kwa sababu kimsingi ni wavumilivu, ni chapakazi na hawajali mali. Hawajali mwanaume mwenye mali bali hujali zaidi kuwa na mume na kuhudumia familia yake. Haitaji kitu chochote tofauti na mapenzi pamoja na mwanaume kumthamini. Aa, kimsingi ni kabila ambao lina wanawake walio bora ni moja hapo ya ukoo wa Wayahudi yani wana wa Israeli walio toka kule Misri utumwani kwamba nao wanasadikika ni, ni moja ya ukoo wa wana wa Israeli watakuzalia mtoto mwenye akili nyingi lakini pia wao wana akili nyingi ndio mambo ya kimasai hayo kwa hiyo kama unataka mke bora namba tatu ni wamasai namba mbili, wasukuma wasukuma pia ni wana, wa mama wazuri sana kwa sababu ni wanyenyekevu ni watulivu wenye hekma lakini wanamtamini sana mwanaume. Uh, kimsingi wanaweza hata mama wa miaka tisini anaweza kumpisha kitu mwanaume mwenye miaka kumi peke yake. Mwanaume kwao ni kitu kikubwa sana. Kumpikia, humwandalia, humhudumia na humsikiliza sana. Mara nyingi hawana kauli wala hawana ngebengebe na maneno maneno kwa waume zao bali wao uchapa kazi na kuhudumia familia zao ni wavumilivu na ni chapakazi haijawahi kutokea. Ni wa mama ambao mara nyingi wanapatikana katika mkoa wa Shinyanga lakini wapo Mwanza na mikoa mingine mipya ya kanda ya Ziwa. Yapokuwa wapo pia katika mikoa mbalimbali ya nchi ya Tanzania. Kwa hiyo kama unataka kumpata mwanamke mwenye utii, chapakazi, asiye na mambo mengi, anaweza kuhudumia familia lakini mvumilivu zaidi Uh, unaweza ukaenda kwa wasukuma namba moja wahehe wahehe wao uh, wanapatikana zaidi katika mkoa wa Iringa na Njombe ndio wanawake bora zaidi katika nchi ya Tanzania kwa maana niliyozungumza tangia mwanzo hawa watu huwa wanavumilia zaidi ni watu ambao ni chapakazi zaidi na ni watu ambao wana heshima zaidi hawana mambo mengi kabisa ni wanawake wazuri kweli kweli kwa kama unataka mwanamke bora ambaye kimsingi utafurahi kuwa naye maishani ni mwanamke wa kihehe ni wanawake ambao kimsingi sifa zao wako kimalezi malezi wana uwezo mkubwa sana wa kulelea watoto na familia wana uwezo pia wa kuhudumia familia sana na ndio maana maeneo mengi ya mijini nchini Tanzania Wadada wengi wa kazi huwa wanatolewa katika kabila hili. Ni wadada wazuri, waaminifu chapa kazi, wasio na makuu, wasiopenda mambo ya rembo na anasa za dunia. Wana uwezo wa kuhudumia familia na ndo maana mabosi zao mara nyingi huachia familia na watoto wakiwa na amani na furaha tele kwamba kila kitu kitakwenda sawa. Japokuwa wana udhaifu mmoja au mbili. Wanasifiwa wanakautani fulani wanasema nangu sage kwamba huwa si wagumu sana kumpa mtu utam lakini vinginevyo inasemekana wana hasira sana ni wapole kweli kweli lakini ataweza kuweka kinyongo moyoni na atakapokuja kutenda jambo unaweza kashangaa wa ndo maana baadhi ya watu wanatania wahehe huwa wanaweza hata wakajinyonga ni watu wenye hasira kwa hiyo oh, kimsingi inabidi uwe mpole kidogo kwa wanaishi naye na umjali na kumthamini kweli sio kinafiki huku kimnyanyasa kwa sababu anaweza kuja kuliamsha we mwenyewe hutaamini kwa sababu kama si kujiua anaweza akauua mtu mwingine hasira zao hazina mipaka lakini ndo wa mama bora zaidi katika nchi ya Tanzania kama unamhitaji mke bora anapatikana zaidi kwa hao wa mama lakini vinginevyo pia huwa si warembo sana kile lakini kwa sifa ya umama bora ili ndo kabila namba moja. Oa mtoto wa kihehe. Oa mtoto wa kinyalo. Sababu kwa jina lingine huwa wanaitwa wanyago. Mimi naomba nisikuchoshe sana. Nafikiri ushasikia kabila la kwanza 
mpaka la kumi. Yaani nilianzia namba kumi ambao namba kumi watu kwa siku ya leo walikuwa ni Wanyakyusa, namba tisa wakiwa ni Wanyasa, namba nane wakiwa ni Watanga, namba saba wakishika watu wa Zanzibar, namba sita wakishika wa Rombo wa Kilimanjaro, namba tano wakishika Waha, namba nne ikishikwa na Wakuria wa mkoa wa Mara, lakini namba tatu ikishikwa na Wamasai wa Manyara na Arusha, namba mbili ikiwa ni Wasukuma wa Shinyanga na Kanda ya Ziwa kwa jumla na namba moja walikuwa ni wahehe ama kwa jina lingine wanaitwa wanyalu wao wako njombe na kule iringa naomba ni sikuchoshe naomba ni kuaje kwa sasa kubwa zaidi mimi nitakuomba uh, usubscribe katika channel yetu ya tamtam tv lakini ushare post zetu katika makundi ya whatsapp facebook na sehemu nyingine mbalimbali lakini ukumbuke mimi naitwa dr laf ama unaweza kaniita dr tamtam kwa heri kwa sasa Usisahau kusubscribe, like na comment.